Zatímco všichni známe britské sufražetky, české feministky byly téměř zapomenuty. Mnoho lidí netuší, že rovná práva českých žen nespadla z nebes, ale byla vybojována. I když v tomto případě to byl boj zcela jiný než ve Velké Británii. Čím to? Ve Velké Británii poklidné psaní článků a podepisování petic nezabralo. A po 50 letech snahy vzniklo právě hnutí sufražetek. Toto hnutí útočilo na majetek lidí, kteří něco můžou změnit. V českých zemích nebylo na koho mířit a proto u nás proběhla zcela odlišná forma boje za práva žen. První vlna feminismu se k nám dostala až v polovině 19. století. Feministické hnutí zde bylo značně spjaté s národním obrozením a české ženy se soustředily především na vzdělávání žen a následně na jejich uplatnění na trhu práce v nejrůznějších oborech. Mezi prvními bychom mohli vyjmenovat třeba Magdalenu Dobromilu Retigovou, která vedla soukromou školu ve své domácnosti, hlavně pro dívky z chudších vrstev. Učila je domácím i ručním pracím a podněcovala je k četbě českých autorů. Pozitří začneme číst něco nového. Teď už je čas do kuchyně, která pak dneska vaří. V roku 1842 se začala budovat první veřejná dívčí škola Budeč. Byla založena z podnětu Karla Slavomila a Merlinga a vedená Bohuslavou Rajskou. Byly zde vyučovány studentky mezi 5. a 18. rokem a probíhala zde praktická i klasická výuka. Kvůli velkému zadlužení ale musel být tento vzdělávací ústav již roku 1848 prodán. Americký klub DAM byl založen roku 1865 Vojtěchem Náprstkem. Bylo to volné združení českých žen, které cílilo hlavně na to, aby se každá členka dokázala v případě nutnosti sama uživit. Dále také podporovalo nové stroje, které usnadňovaly chod domácnosti. Do konce 19. století klubem prošlo 893 členek. Podobné kluby začaly vznikat v dalších větších městech, například v Brně, Olomouci, Plzni nebo Prostějově. Z amerického klubu DAM vzniklo roku 1871 ženský výrobní spolek český. V jeho čele stála Karolina Světlá, česká spisovatelka a představitelka májovců. Tu si určitě pamatujete z hodin literatury. Tento spolek vydával měsíčník ženské listy, které redigovala mimo jiné také Eliška Krásnohorská. Ta jejich obsah značně proměnila. A tak se tam místo typů na vaření a článků o módě začalo objevovat odborná pojednání významných lékařů a vědců, divadelní i literární kritika a zprávy o ženském hnutí u nás i ve světě. V roku 1890 vzniklo první dívčí gymnázium s názvem Minerva. Bylo založeno již zmíněnou Eliškou Krásnohorskou a studentkám umožnilo složit maturitu, přestože zatím nemohli pokračovat na univerzitu. To se povedlo roku 1897, kdy bylo, že nám zpřístupněno studium na filozofické a později i na lékařské fakultě. Ostatní akademické obory byly ale, že nám zpřístupněny až po vzniku samostatného Československa. Výraznou osobností českého feminismu je také Františka Plamínková. Publicistka, učitelka a senátorka. Stále například u vzniku ženského klubu českého, ženské národní rady, i výboru pro volební právo žen. Ačkoliv výbor vznikl již v roce 1905, volební právo bylo českým ženám přiznáno až roku 1918 v nově vzniklém Československu. Tím samozřejmě historie feminismu nekončí. Proběhla zde ještě druhá vlna a o rovné postavení obou pohlaví se snažíme dodnes.